Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy realizaremos un tutorial un poquito diferente a los que hacemos habitualmente. Y es que este centro de frutas es un trabajo muy entretenido, sencillo de hacer como vais a ver, pero que tiene un resultado perfecto para decorar nuestras cocinas. Aprenderemos a hacer plátanos, manzanas, peras y un espectacular racimo de uvas. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las frutas necesitamos preparar los siguientes materiales. Telas al tono de las frutas que vamos a elaborar. Tenemos unas que son las que vamos a emplear en la parte principal de las frutas, que como veis no tienen que ser necesariamente lisas. La manzana he utilizado una roja estampada y en la, en la pera una verde también estampada. Y luego tengo unas que son un poquito más lisas, que son las que he empleado en las hojas. También tengo eh, hilo tipo mouliné para bordar, para darle este detalle en las hojas. Tengo unos tronquitos que he cortado de, de madera para eh, el rabito de las distintas frutas. Guata de esta de algodón para el interior de las hojas. Eh, tinta mmm, Distress Ink que es una tinta especial para envejecer que la vamos a utilizar en el, los plátanos para envejecer esta zona y un poquito también por aquí. Tengo guata o floca de algodón para rellenar y por último la pistola de silicona que nos va a servir para unir al cuerpo principal de la fruta, su hojita correspondiente y eh, la ramita de madera. Recordaros que los patrones o moldes los tenéis disponibles para descargarlos de manera gratuita en la página web de Retales de Mil Colores. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Para hacer el plátano necesitamos dos trozos de tela, en este caso voy a utilizar esta amarilla de flores que eh, tengan un tamaño suficiente para que nos quepa el molde. Lo que hacemos es pasar todo el contorno alrededor y luego vamos a dar un pespunte. Con el contorno pasado del molde vamos a dar un pespunte todo alrededor dejando una apertura en esta parte de aquí de unos 5 centímetros por donde luego voltearemos la pieza. Con el pespunte dado lo que hacemos es con las tijeras que cortan en zigzag, si las tenéis, ir eh, ajustando el margen de la costura. Yo lo hago con estas tijeras porque me gusta mucho el resultado que dan en este tipo de trabajo. Con los márgenes ajustados vamos a dar una serie de piquetes en las zonas donde la forma se mete hacia adentro, como sería aquí, en esta otra zona de aquí y en todo este contorno de aquí. Ahora ya con los piquetes dados vamos a voltear el plátano. Vamos a asegurarnos de sacar bien los piquitos de las zonas finales. Y ahora ya vamos a rellenarlo. Entonces hay que empezar siempre rellenando por el final. Estoy apretando un poquito la guata para poderla meter hasta, hasta el fondo. Mirad, ya lo he rellenado y veis que está bastante apretadito el relleno para que así las costuras nos queden bien estiradas y la forma sea más bonita. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la apertura que hemos dejado a puntada escondida. Para eso tengo un hilo justo al tono. Veis que los bordes de la tela prácticamente se nos han alineado solos y vamos a dar este tipo de puntada que prácticamente resulta invisible. Las puntadas escondidas las vamos a dar siempre con una aguja bastante finita y con hilo al tono. Entonces tenemos los bordes alineados, veis que el hilo sale hacia mí, justo a la misma altura meto la aguja, avanzo por el interior de la tela, cruzo y salgo justo al borde. Así vamos a dar unas puntadas que prácticamente no se van a ver.
Con la apertura cerrada a puntada escondida vamos a dar unas puntadas decorativas a modo de cruces en esta zona. Voy a utilizar un hilo tipo mouliné en tono marrón. Lo que hago es empiezo metiendo el hilo por aquí de atrás para así no, no hacer nudos y dejo el empiece justo aquí eh, disimulado. Y ahora lo que vamos a hacer son una serie de, de cruces pequeñas sobre la costura. Las hacemos de esta manera. Por último voy a utilizar esta tinta de Distress Ink que es especial para dar efecto envejecido para eh, oscurecer esta parte de aquí del plátano directamente lo voy a apoyar aquí y veis lo que sucede que se nos queda bastante oscurito como suelen ser los plátanos en esta zona. También voy a utilizar esta tinta para envejecer un poquito la punta, pero en esta ocasión lo voy a hacer con la ayuda de, de un bastoncillo. Vamos a dar así un poquito en la punta para darle este efecto envejecido. Y con estos toques habremos terminado nuestro plátano de tela, ¿veis? Que es una labor muy muy sencilla. Ahora vamos a hacer la manzana y la pera que vais a ver que se elaboran de una manera muy similar. Para hacer la manzana vamos a cortar cuatro veces el molde sobre una tela en tono rojo o bueno, del tono que os guste en función del color que queráis que sea la manzana. Pasaremos todo el contorno y recortaremos las piezas dejando un margen de costura de algo menos de un centímetro. Cuando hayáis cortado las cuatro piezas que necesitamos para la manzana las vamos a unir entre sí. Fijaros en una cosa previamente, en el molde no es simétrico, tiene una parte un poquito más ancha y otra un poquito más estrecha. Os lo digo porque tenéis que tener en cuenta esta diferencia a la hora de montar las piezas, porque si no, no os va a quedar montado correctamente. ¿Cómo vamos a unir las piezas entre sí? Ponemos derecho con derecho, justo en las esquinas vamos a poner un alfiler y buscamos ese mismo punto en la otra pieza y lo vamos a dejar así clavado y ahora me voy a la otra esquina al otro extremo pongo también aquí el alfiler busco ese mismo punto en la otra pieza de tela y estiro los alfileres la pieza se nos va a colocar automáticamente pero a mí me gusta confirmarlo entonces voy a pasar un alfiler justo por la mitad donde tengo esta marca confirmo que está en su posición y voy a sujetar aquí voy a hacer lo mismo ya vamos a ponerlos ahora perpendiculares para que no nos molesten a la hora de coser y vamos a unir las dos piezas a la hora de coser es muy muy importante para que os quede bien terminado que la costura empiece y acabe justo donde hemos pasado el molde no nos podemos pasar nada no podemos llegar hasta el final porque si no va a quedar luego mal montado entonces damos una costura desde este punto hasta este otro punto mirad ya he dado la costura y creo que podéis apreciar que justo ha empezado y ha terminado en la marca retiramos los alfileres y vamos a incorporar la siguiente pieza que sería esta entonces lo hacemos igual vamos a alinear los puntos de las esquinas buscaremos un punto central también para confirmar que coinciden las piezas veis aquí el punto sería donde ha acabado la costura y aquí el punto donde también ha acabado la costura y vamos a dar el mismo pespunte sin pasarnos de la marca también nos aseguramos que en el centro coinciden las marcas que tenemos hechas y sujetamos entonces voy a dar el pespunte justo desde el alfiler hasta este otro alfiler con esta costura dada por la apertura volteamos la pieza y ya vamos a poderla rellenar para darle forma mirad al dar la costura solo hasta el final de la marca 
Fijaros cómo quedan de bien terminados los puntos de encuentro de las cuatro piezas. Ahora vamos a rellenar la manzana. Tenemos que meter guata hasta que quede bastante eh, apretada para que así las costuras queden muy estiradas y tenga una forma bonita. Ya he rellenado la manzana y como veis está bastante apretado el, el relleno. Ahora esta apertura que hemos dejado aquí la vamos a cerrar igual que hemos hecho con el plátano a puntada escondida, en este caso usando un hilo en tono rojo. Cuando hayáis cerrado a puntada escondida la apertura que hemos dejado vamos a tomar una aguja de estas largas de las que se usan eh, para punto en muchas ocasiones para dar unas puntadas desde este punto central donde se unían las cuatro piezas al punto que tenemos equivalente en la parte de abajo y así con estas puntadas vamos a modificar un poquito la forma de la manzana para que sea eh, más realista entonces vamos a ir dando las puntadas es un hilo al tono lo he puesto doble para poder eh, tirar y veis que en cuanto las damos la forma de la manzana cambia un poquito veis la estamos eh, achatando un poquito vamos a dar dos o tres simplemente para que la forma nos quede así y ya vamos a preparar la hoja con la que vamos a decorar la parte superior Sobre las costuras laterales de la manzana vamos a dar unas puntadas decorativas a modo de cruces igual que hicimos con eh, el plátano. Vamos a poner eh, tres crucecitas en cada una de estas costuras. Ya dado las puntadas decorativas en todas las costuras, ahora vamos a preparar las hojas. Para hacer la hoja con la que vamos a decorar la manzana tomamos unos trozos de tela verde, por el lado del revés en uno de ellos vamos a pasar el contorno del molde. Y formamos un sándwich compuesto por un trocito de guata, luego ponemos un trozo de tela verde con el revés hacia la guata y el derecho hacia nosotros y por último la pieza de tela verde donde hemos marcado el molde con el derecho con el derecho y el revés hacia nosotros. Lo sujetamos con un alfiler y vamos a dar un pespunte todo alrededor con la excepción de la parte de aquí porque es por donde luego voltearemos la hoja. Con el pespunte dado lo que hacemos en primer lugar es retirar todo el exceso de guata que tenemos justo al borde de la costura. Una vez retirado el exceso de guata lo que voy a hacer es ajustar el margen de la costura utilizando la tijera que corta en zigzag. Eh, dejando aproximadamente algo menos de medio centímetro alrededor de la pieza. Con el margen de la costura ajustado y antes de voltear vamos por un lado a reducir un poquito la tela aquí en el pico para que luego nos quede menos abultado y en esta zona de aquí y de aquí vamos a dar unos pequeños piquetes para que luego al voltearlo no tire la tela. Con los piquetes dados y el extremo recortado vamos a voltear eh, la pieza. Empezamos por el extremo, metemos un poquito hacia el interior y cuando ya lo tengamos así un poquito volteado ya va a ser muy fácil simplemente eh, Vamos tirando apoyándonos por ejemplo en un palito de estos y vais a ver que se voltea en un momento. Sacamos ahora bien los bordes para que quede bien asentado y terminado. Con la hoja ya volteada lo que voy a hacer es pintar los nervios centrales de la hoja con un, con un bolígrafo 
algo así por ejemplo y ahora los voy a bordar con hilo marrón vamos a dar unas puntadas atravesando todas las capas de tela para darle un efecto decorativo a la hoja Para el montaje de la manzana vamos a utilizar la pistola de silicona. Vamos a poner en primer lugar un poquito de silicona justo aquí en la parte central de la hoja para hacer así un pequeño pliegue y que nos quede luego con más movimiento. Cuando ya lo tengamos, que esté seco, volteamos así. ¿Veis? Y nos queda la hoja mucho más bonita. Ahora esta hoja la vamos a pegar justo aquí en el centro. Pero lo que voy a hacer para que quede mejor es cortar un poquito del exceso de, de la hoja aquí para que no sobresalga mucho y quede bien pegada. Sería por ejemplo una cosa aproximada así. Damos un poquito aquí de silicona, también por los lados y la ponemos en su posición. Por último le voy a pegar un tronquito de madera, se lo vamos a pegar justo aquí. Echaremos de nuevo un poquito de silicona. Y la colocaremos. De esta manera habremos terminado nuestra manzana de tela que como veis queda bien bonita. Mirad, las peras se hacen exactamente igual que las manzanas, solo que utilizando su respectivo patrón. Para hacer el racimo de uvas lo que tenemos que hacer es de la tela que hayáis seleccionado, cortar unas piezas redondas de unos 6-6 centímetros y medio de diámetro. Las vamos a cortar eh, a ojo, es decir, no vamos a pasar ningún molde, sino que simplemente... Eh, cortamos un cuadrado y luego bueno pues lo redondeamos un poquito cuando tengáis ya la pieza recortada pasamos justo por el borde un hilván para ahora eh, fruncir el círculo todo alrededor lo damos todo con puntaditas como estáis viendo pequeñas y utilizando un hilo al tono de la tela cuando tengáis la pieza así fruncida antes de cerrarlo vamos a tomar una pieza de, de guata entonces lo que vamos a hacer es compactarla muy, muy bien formando una bola que tiene que quedar bastante apretada para que así la uva nos quede muy muy durita porque va a quedar más bonito. La metemos dentro y ya tiramos hasta que cerremos completamente. Cuando hayamos cerrado vamos a dar unas puntadas para eh, sujetarlo y que no se abra. Tiramos un poquito fuerte y vamos cerrando. Aproximadamente así nos van a ir quedando las distintas uvas que van a formar el racimo. Tenemos que hacer este paso entre 25 y 30 veces en función del tamaño que queráis que tenga vuestro racimo una vez terminado. Ahora lo que vamos a hacer es unir las distintas uvas entre sí para formar el racimo. Entonces, Yo lo voy a hacer eh, con un hilo al tono. También podéis directamente irlas pegando con un poquito eh, de silicona líquida dándole esta forma. Yo de momento las voy a unir con un hilo, como vais a ir viendo, simplemente vamos a ir pasando el hilo por la parte que está fruncida y vamos a irlas uniendo entre sí. 
vamos a poner ahora de momento 4 os enseño lo que tenemos que hacer luego si hace falta podemos ayudarnos eh, de la pistola de silicona para fijarlo un poquito pero a mí me gusta más esta forma de unirlo tengo ya cuatro y entonces ahora para ya colocarlas en su posición fijaros hago esto el, con el hilo rodeo una de ellas y ya estoy empezando a tener la forma del racimo vuelvo con el hilo a voltear porque así lo que hago es como que las voy enganchando ya en su posición cuando lo tengo ya así vuelvo a poner de nuevo uvas vamos a poner ahora otras cuatro Una. y cuando las tenga todas insertadas las vamos a volver a colocar a ver voy a separar estas para que lo veáis bien tenemos ahora estas cuatro que acabo de colocar y también las vamos ya a ir poniendo en su posición pues de nuevo ayudándonos de este movimiento con el hilo una donde nos vaya gustando es bonito que quede irregular porque realmente el, los racimos de uva son, son irregulares Dos. Tres. y la última de las que he insertado la colocamos también fijaros ya la forma que va tomando vamos a continuar del mismo modo insertamos cuatro o cinco uvas las colocamos en su posición y e insertamos las siguientes si os es más cómodo podéis ir poniendo de una en una las uvas y así os vais asegurando de dónde la vamos colocando. Vamos, aquí veis, estamos dándole ya forma al racimo. Por ejemplo, ahora quiero poner una en esta zona para ir ensanchando. Pues eh, insertaría solo una y la coloco en su posición y luego ya pondría eh, la siguiente. En algún caso os puede convenir dar, como estoy yo dando, una puntada uniendo las distintas uvas entre sí para asegurarnos que ya se van quedando en alguna posición fija. Por ejemplo, esta la voy a unir a las dos que tiene al lado. Y ahora ya continúo colocando más uvas. Con todas las uvas colocadas, este es el aspecto que va a tener nuestro racimo. Ahora vamos a preparar las hojitas con las que vamos a decorar esta parte. Para hacer la hoja tomamos el molde y sobre el revés de una tela verde vamos a pasar todo el contorno. Con el contorno pasado formamos un sándwich compuesto por una capa de guata, una capa de la tela verde con el derecho hacia nosotros y el revés hacia la guata, y la pieza donde hemos pasado el molde poniendo el derecho con el derecho y el revés hacia nosotros. Vamos a sujetar con unos alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor con la excepción de esta parte de aquí abajo que no la cerraremos porque es por donde luego voltearemos la pieza. Con el contorno pasado lo primero que hago por comodidad es retirar el exceso de guata. Lo hago ahora porque al tener eh, todavía la tela verde sin ajustar el margen de costura es mucho más sencillo. Con el exceso de guata recortado ahora lo que hacemos es ajustar el margen de costura. Yo lo voy a hacer con las tijeras de zigzag porque para este tipo de trabajo viene fenomenal. Como veis estoy dejando algo menos de medio centímetro. Antes de voltear tenemos que dar unos piquetes en estas zonas para que luego la tela no tire en absoluto. Tenemos que dar un pequeño corte sin llegar a tocar nunca la costura. Vamos a darlo aquí y en esta zona de aquí también. Voy a comenzar volteando la hoja central ayudándome de uno de estos instrumentos que hay para, para tal fin. 
entonces eh, simplemente doblamos aquí un poquito nos viene bien apoyarnos en, en el palito y cuando lo tengamos ya así metido un poco ahora ya simplemente y despacito vamos a ir empujando hasta que lleguemos a la apertura y ahora tenemos que ir despacito tirando para que salga todo eh, la parte interior hacia afuera Cuando lo hayamos volteado lo que tenemos que hacer es sacar las hojas de los lados. De nuevo nos ayudamos de este palito que viene muy bien para este tipo de trabajo. Con la hoja volteada y planchada lo que vamos a hacer es bordarle unos tallos centrales en tono marrón. Lo estoy pintando aproximadamente con un bolígrafo de los que luego podemos borrar por donde voy a dar estas puntadas tomamos un hilo al tono en color marrón y vamos a ir dando unas puntadas para bordar eh, los tallos centrales del, de la hoja con las dos hojas preparadas lo que vamos a hacer es ya pegarlas aquí en la parte superior del racimo entonces lo que hago es en cada una de ellas voy a poner de momento una chispita aquí de silicona y la voy a doblar para que me queden con esta forma y ahora las voy a pegar justo en este espacio que he dejado colocando las distintas uvas entonces vamos a poner aquí un poquito de silicona buscamos la posición que nos interese por ejemplo aquí lo pegamos y ahora hacemos lo mismo con la otra hoja. También voy a pegar un trocito de rama que he cortado justo aquí para rematarlo todavía más. Con este palito ya pegado vemos cómo ha quedado nuestro racimo de uvas mirad aquí tenéis todas las frutas juntas y veis qué efecto tan bonito hace como habéis visto son bastante sencillas de elaborar quizás el racimo de uvas es el único que resulta un poco más entretenido espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo